kilichonishtua pia ni kujua umetengeneza hizo milango na hizo closet mm. na hizo cupboards mm. zote mm. mimi ndio umetengeneza yote the whole project hiyo hey. project iko na nyumba 734 kila mtu kila department walepewa watu tatu watu mbili watu tatu watu mbili watu ina lakini kwenda kwa mbao nikapewa mimi peke yangu wewe uko na nyumba Nairobi wewe ni mtu sababu nimelipa rent hii mwaka yote hata kama nilikuwa nilipa 3000 na 5000 ukifanya hesabu ni pesa mingi sana pesa mingi sana na nafanya kazi ya mamilioni na sina nyumba hmm. so wakati na paji pata hiti niko na apartment Nairobi ni furaha kwangu sana hmm. sana 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 Pamela asante sana Mm. Asante sana na Mungu azidi kukubariki. Mm. Kama sio huyu mwanamke, mm. linisinge kuwa mali nimefika. Kweli. Amekuwa pila katika maisha yangu. Hata kama niko chini na nina gani baada na kuja na simama na mimi. So, nakupenda sana. Nazidi na hiyo moyo. Yes. So trust the process. One day your life is gonna change. Keep on believing. You will Hi good morning team Elenene and welcome to today's amazing episode of Inspire Global and to be honest I think this is the first Inspire Global I'm doing outside Nairobi I'm coming to you straight from Homa Bay guys before I start with the story leo just know leo to mekoma but it's been amazing we learned our lessons it was a beautiful adventure doesn't always have to be so serious right but I'm about to bring you the story of a man who owns this incredible house and if you thought that was only it he also has an amazing apartment at Serenity in Rongai and I'm about to talk to him and find out how did he come from being one of the most despised people in this village to a home owner here in Homa Bay and a home owner in Rongai and why has he taken it upon himself to be able to uplift the people in this village no matter what they put him through it's the story of Ochieng from a carpenter to a home owner to an inspirational person and i want you guys to be inspired because as i keep saying on this segment please 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 be proud of your hustle there is no shame in hard work absolutely no shame in hard work so let's listen in to the story of Ochieng from being this incredible home owner working at Kings Developers and what can we be able to pick home from his conversation on this episode of Inspire Global mimi ni John Ochieng Onyango karibu ni sana sana kwangu hata kama umepata shida kwa njia njia yetu ni rough si, lakini shida shida <laughs> <Nini mepeka. laughs> yes, okay. hey mimi sijai kwamba hivyo kwa matope lakini mmejaribu mmejaribu mmefika na shukuru sana uh, huko ndio kwetu hey. tuko na mlima mlima kubwa kubwa hivyo lakini ndio kwetu sasa uh-huh. aweza tuweze kataa kwetu hey. yeah. sasa hapa kuna itwa aje hapa kinaitwa mregwa yeah. village inaitwa mregwa mm shule ni Mrengwa Primary School. Huko eh. ndio maana nilizaliwa. Okay. Yeah. Ulizaliwa huko? Nilizaliwa huko. Eh. Kwa baba iko dogo juu. Eh. Hapa mali niko nimenunua. Hapa sasa ni kwako. Hapa sasa ni kwangu. Mtu na boma yake. Eh, na boma yangu. Eh, na tunaona bibi pia pale Pamela. <laughs> eh. <laughs> eh. Asante kwa kutukaribisha. Asante na uchengu na juu uko na story ingine very inspirational. Yeah. Yeah. Mimi hata mimi venye nilisikia story yako umefanya vitu mob sana yeah. umejijengea huku yeah. umejinunulia shamba Nairobi uko na apartment yeah. azin naangalia story yako na feel inspired lakini najua hata kama ume watoto umesomesha hata kama ume accomplish hizo vitu zote ningetaka kuelewa safari yako ilikuwa yani safari yako imekuwa aje mpaka tukajipata tuko hapa penye una inspire hawa watu Yes safari yangu haikuwa mm. rahisi hivyo mm. nimezaliwa katika boma ya Polega Mas baba alikuwa na wanawake watatu mama yangu alikuwa wa pili mm. I'm the first born mm-hmm. that family mm. nime struggle katika hii village hii village ukiangalia kuna mlima pande na mlima pande mm. almost kila mali nimefanya kazi nikijitafutia mm-hmm. eh kukuwa Polega Mas ni mzuri lakini yeah. sayangini nakuwa shida yeah. 
Unfortunately mama alikuanga mgonjwa. Mm. Baba anafanya kazi nje. So ilibidi na struggle kama mwanaume mm. tena kama msichana mm. kwa hiyo nyumba. Mm. Sababu lazima usugulekie mtoto mama akiwaacha sababu mama akozaa msichana. Tena ile kitu ilikuwa inatumiza sana mama alikuwa na ugojo wa TB. Mm. Imemsumbua sana katika maisha yake. Yeah. Baada ya wiki mbili ndio huyo ako kwa kitanda. Yeye ni mgonjwa. Mm. Inabidi nishughulikie watoto sasa. Mm-hmm. Ende kuchote maji, nichune mboga, tuleta tupike at least family mm. tupate chakula tukule. Mm-hmm. Eh. Nime struggle kutoka hiyo si kujua maisha yanaweza kuwa mzuri lakini nime struggle kwa hiyo unfortunately mama alikufa kabla sisi bado ni watoto nilikuwa standard 8 mama akiaga lakini nilisukuma baba kajaribu akanisomesha nikafika form 3 nika drop out kwa shule ili nishughulikie watoto wetu mm. yeah so ni drop ya form 3 and my drop year form 3 so ilikuwa ni desire yako umalize masomo nilipenda sana kumaliza masomo lakini kwa sababu ya hiyo familia ya polygamous mama akienda ni kama sasa mimi nilichukua jukumu ya watoto wetu so sasa ilifika wakati baba anasema sasa lazima utafute mm. bibi mm-hmm. ndio alee watoto wenu mm. sasa hii ilinifanya nika, nika drop out kwa shule mm-hmm nikakuja kuanza maisha yangu. Mm. Yeah. Nilitoka nikaenda Nairobi. Nairobi nime struggle. Kiasi si kujua nini naweza kuwa mzuri katika maisha yangu. Mm. So nikaanza kazi ya kutafutia hizi makatons nime nimeogota gota kwa hizo magunia mm. naenda kupima kwa kilo at least maisha ishonge. Mm-hmm. Kati yote tayari nimeoa. Haya ulioa Niko na bibi nimeoa kama niko na 19 years. Okay. So hii ilikuwa lazima watoto wetu wakue. Eh. Sasa lazima mtu ashughulikie. Mm. Ah watoto. Cha nikuulize kitu ya mapenzi mm. ulikuwa ulikuwa 19. Yeah. Umeoa. Mm. Umechukua bibi umemweka maybe pale nyumbani. Yeah. Kama mwanaume pengine ulijua nini kuhusu mapenzi. Na huyu mwanamke mkoaji sasa katika mapenzi si kuwa nimejua mapenzi sana mm. ni kitu nimeanza kuchumbea msichana kama hata hii kumaliza mwaka unfortunately tukachukuana ama fortunately unfortunately tukachukuana bibi na bwana na tu kwa na chochote mm. anyway mm. ilifika tu wakati tunaona tu tuchukuane Mm-hmm. sababu nilikuwa rafiki na ye alikuwa anakaa ndugu yake wakati ndugu yake alijua mimi na nilikuwa rafiki na ye akaleta ugomvi mm-hmm. kwa msichana yao mm-hmm. paka ikafusu msichana tukuja tukae pamoja mm-hmm. though hii haikukuwa rais hata kwa yetu hata kwa msichana hata kwa ndugu zake eh, ndugu ya huyo msichana ilibidi sasa aite mama yake ndio kuja chukue msichana. Mm. Lakini tulikuwa na mama mzuri sana wakati alikuja yeye alauliza tu msichana yake umekubali kuenda kuoleka? Mm. Umekubali na wewe hata kama ana kazi? Mm-hmm. Nimekubali. Mm. Akatuombea tu tukaanza maisha hiyo. Okay. Eh. Uh-huh. Tukaanza maisha hiyo. Eh, so ukienda Nairobi umeacha bibi na sasa umeenda kutafuta. Nikiwa Nairobi mm. tulikuwa na naye Nairobi kwanza. Oh, okay. Huko ndio ni mali nilichukua yeye. Eh. Okay tukazaa mtoto wa kwanza mm. nikamleta nyumbani mm-hmm. hata mtoto wa kwanza alizaa huko nyumbani mm. ili sasa kuja shughulikia watoto wetu mm-hmm. mm. okay. sasa hapo ndio sasa maisha ilikuwa ngumu sababu mimi niko Nairobi yeye hako nyumbani mm. na nyumbani mali yako ako na wale step in law ambao yes. ni wa, wa, wa mama mm. hawa kwa wanapendelea yeye sana mm-hmm. hata kuna wanapendelea yeye familia yetu sana mm. Mm. Lakini na shukuru mama yake sababu mama yake alisimama na sisi sana. Alikuwa anahimiza mtoto wake umesaaenda umeenda kuna mali utarudi tena. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah. Halafu. Hapo ndio nikaanza maisha sasa. Yeye ako shago, mimi ndio huyo niko Nairobi. Mm. Nairobi naye na struggle, sina kazi ambayo najua nafanya inaleta mapato. Mm. Lakini ni kati ya 
kutembea kutafuta makaratasi upeleke upimi kwa kilo mm. ndio at least jioni upate kitu mhm mm naye kwa nyumba bahati mzuri nikapata na kaseni yangu wanafanya kwa mjengo huyu ndio sasa kana interest kwa mjengo nikakuwa mtia mkono huko mm. nikaanza kazi sasa huko nimefanya kazi kwa muindi sana ikiwa kama sitokipa ya huyu kaseni yetu lakini muindi alikuwa ananipenda sana kwa sababu alikuwa anasema mimi ni mwaminifu mm. so at this time yote huku nyumbani niko na hiyo nyumba ya nyashi ukikuja we ndio huyo mvua inanyashia unatafuta vile utaifunika siku moja nikakuja nyumbani vile unakuja nyumbani unawakesa moto kwa nyumba eti nyumba kuwe moto sababu ilikuwa baridi kuna mtu analala nikachomeka yote siji nini nilifanyika kastuka nyumba imechomeka yote nilibidi mm. sasa tulale kwa tukaweka miti ine tuweke curtain tulale ndani kwa sababu wajaluo wanasema kwa nyumba yake chomeka uende kulala kwa nyumba ya mtu mwingine haya ukweli uwezi omba usingizi pengine uwezi omba usingizi kile hapa lengine sasa ile video niweke tuweke miti ine tu tengeneze na curtain tulale ndani mm. ndio kesho tujenge nyumba mm. tuite watu kukusaidia kujenga nyumba tulala na huyu mama ndio sababu nasema amekuwa pila yangu kama juu tunaona kuna kitu imetufunika ndio kesho yake tuka jenga nyumba mm. hii wakati yote bado hawa ndugu yangu wamekuwa kama watoto wangu na waangalia waende shule aje wakule aje basi vitu zingine so nikifanya kazi kwa huyu muindi huko muindi akaniambia lazima ujue hii kazi ambao anyway si kufikiria naweza fanya hiyo kazi ambao sababu nikumbuka wakati tulikuwa primary wakati hiyo tulikuwa 844 tulikuwa na randa sasa mimi wakati mwalimu anasema uchukue randa anasema hapana hiyo ni madharao mimi sioni kani mtu naweza fanya kazi ya randa <laughs> ndio nitamaliza kazi nipate kazi ya ofisi mali mtu anavaa tai akienda mm. kini wakati sasa nilifika huko muinda niambia lazima ujue kazi sasa hapo ndio kaanza kujua kazi ya ambao mm. ambao ninafanya mm-hmm. mm-hmm. okay kwa hiyo kazi imenipeleka imenisukuma mpaka nimefika mahali naweza kuwa mtu mm. hata kwa kijiji ambao nimetoka mm. nikikumbuka kwa hii kijiji unaona hii kijiji nawaambia hii nini mlima pande na pande hakuna boma sijawahi kwenda kufanyia kazi kwa shamba wakati nilikuwa mtoto mdogo yani nyumba ya mama na ile nyumba ilikuwa imedharauliwa sio mtu anaweza omba hata kijiko hata kikombe sababu ilikuwa na TB sasa unasema ukiwa na TB uweze chukua kikombe au kutofanya nini? Utagonjeka Uta atakuambukiza. Uta atakuambukiza. Mm. So atukukua tukianza ni kama atakuwa na hope tunaweza kufika mahali. But kupitia hiyo mjengo. Naona sasa hata hiyo watu wa Boma hii wa village wanaweza jua nyumba ya mtu fulani iko. Mtu mm. fulani yako. Mm. Ni so hapa kwote hakuna kwenye ujafanya kazi. Hakuna boma ambao sijafanyia kazi ndio sijaenda kupalilia kwa shamba. Hakuna. Na malipo ilikuwa ile ya chini kabisa. Unaenda saa nyingine unalima kutoka na korogoro moja. Hiyo ndio tupeleke kwa mashine tushage. Tuende tukule. Vile bombo ya nyumba ni ya vijana watano. Unaweka kwa sufuria jioni na malizika kesho tunatafuta tena nyingine. Mm. Na wakati huo wote nini inakupea motisha? Nini inatuma useme ochieng pambana kazana? kutoka wakati wa mpaka saa hii mimi nasema ukijikaza yani ukiweka tumaini yako unaweza fika mali utafika mm-hmm. huh? just take courage mm-hmm. chukua kile chochote unafanya usidharau hata kama unalema unafanya kazi gani usidharau ukichukua ile kitu unafanya utasonga tu mali na ufike mali mm-hmm. eh. okay eh. so nieleze kuhusu kununua hapa na nika hii kazi unafanya Nairobi inakupea malipo ya pesa ngapi ndio ukaweza kununua hii shamba na kujenga nyumba mzuri hivi Katika ku... ile kazi nilikuwa nafanya muingi mm. ambaye ananiambia lazima ujue kazi nikajua kazi hapo Huyu kaseni yangu alikuwa na contractor ya kuchukua hii kazi mm. Lakini hakuwa yule mtu mwaminifu sana Iko wakati alitoroka na pesa ya watu 
tumuinda kanichukua niambia wicheni tunataka uchukue kazi mm. ambia sasa mimi nitachukua kazi aje na sijui hata bei sijui hata kupiga bei mm. so vile nimeshukuma ndio nikaanza kuchukua hapo ndio nikaanza kujua kumbe ukifanya kazi na bidii unaweza pata pesa yes so hapo ndio nimepata pesa katika hiyo kazi ukifanya site moja unaambiwa utalipwa 10% baada ya watu ku kaa kwa nyumba mwezi sita. Mm. So ile kitu nilisaidia nilifanya karibu site tatu. Sasa hii 10% ikabaki. Hii watu wakanilipa mara moja. Mm. Hii ndio nilipatia nguvu ya kununua shamba maliko. Mm-hmm. Hii shamba ukiangalia imenunua mara mbili. Kuna ile fence unaona kuna hizo mamiti hapo. Mm. Hii ndio tununua kwanza. Mm. Kuna nyingine pale tumenunua. Mm. Hii imefika juu mm-hmm. lakini nyingine imefika kwa barabara. Mm hasa nilipatia nguvu ya kununua shamba. Mhm. Nilipatia nguvu ya kujenga hapa. Hata wakati nilikuwa jenga hapa vile watu wa hii village wananijua walisema hii pesa imetoka kwa kwa Illuminati. Eh? Hakuna vile mtu anaweza fanya kazi, ununue shamba na ujenge. Wa? Hiyo ndio kitu walikuwa nasema hapa. Hawajaona wasema kuna mtu ametoka chini, amejenga nyumba, amenunua shamba. Hiyo Mm. wajaona kuateka maisha yao. Uh-huh. So wakati nimefanya hiyo yote, walijua hii pesa imetoka kwa wale watu wanabudu nini? Mashetani. Eh. Ndio nimepata nimenunua nini? Nyumba shamba na ukajenga. Nikajenga. Eh. Na hii nyumba imejengwa na vijana ya hii village. Sasa ile kitu nilikuwa nashindwa kama ni pesa ya shetani. Kwa nini vijana wanajenga wanaenda kukula? Wale wanaongea ndio bado wana watoto wanafanya kazi yao. Mm. Sasa so, nashindwa hii watu wanasema nini? Mm. Mm. Lakini unajua Growth na changanishanga watu ah. watu lazima wakuwe na kakitu ka kusema hmm. sasa huyu muhindi ni kings developers huyu muhindi eh ako kuwa kings developers developers kwanza mm. alikuwa nela mm-hmm. ndio akaingia kings developer mm-hmm. sasa wakati ameingia kings developer akanishika mkono mm. ndio akaniweka huko nikaanza kuchukua kazi kwa kings developers eh. ndio male bado nafanya kazi mpaka leo mm-hmm. hmm. so umefanya kazi kwa Kings Developers miaka kaa ngapi? Eh nimeanza na King Developers 207 mm. up to now. Wa. Wow. Nimefanya kazi kwa hiyo kampuni mwaka mingi mm. paka sasa. Mm. So kwa miaka ingine ine utakuwa miaka 20 huko. Eh nitakuwa mwaka 20 huko nikiwa kwa Kings. Eh, eh watu wangu nimeshomeza nao watu wa Kings. Mm-hmm. Eh. But si watu wengi wanakaanga kwa mtu mmoja hivyo <laughs> kilichokuweka hapo kwa huo muda mrefu ni nini na pengine pia utueleze ulijipataje unanunua pia apartment na pia kwani mshahara ya carpenter ni kape za ngapi hivi tu tu tuelewe hiyo hesabu Lini unajua sisi wa Afrika mm. atu fikiri mtu anaweza pata kitu yani atuna that matumaini ya kupata nini that you can struggle you, unaweza badilisha hii mawe kwa pesa hiyo watu wengine wa fikiri hiyo kitu hii ndio mimi nasema wazungu wanatusindaga nayo mostly afrika wanasema kwa muhindi uweze tajereka hiyo ni kitu wanasema eti pesa yao inaenda kuombewa zuji nini zuji nini uweze fanya lakini mimi naweza toa ushuda nimefanya kwa hiyo pesa yao kidogo mpaka mm. nimefika mali nimefika one side waliniambia well, ching fanya kazi tutakulipa andika tu msara ya watu every week ile pesa tabaki tutakulipa pesa ikabaki ikabaki vile mimi pia sikuwa najua pesa sasa naona pesa inabaki mingi nasema mtu si ataroka na pesa yangu watu wanambi eh huyu mwindi anatoroka na pesa yake na nini lakini siku moja kaniambia ching kesho hebu kuja na bibi yako tukaenda na huyo mama kwake akatupeleka kwa bank alimpatia pesa kwa basha kwaambia bila hesabu alishindwa kwa hesabu akasema akamwambia hii ndio pesa bwana yake alikuwa anafanya kazi akashindwa kwa hesabu huyu ni muhindi akatupatia 300000 akatwambia 300000 200 nataka mfungue account nyinyi wewe na bibi yako na hii pesa mtu atoa naongea na watu ya bank mkitoa atanipigia simu na uko wa fix account hii mia muende mfanye naye kazi yetu mm-hmm. So hii pesa asasa hii ndio chanzo ya pesa yetu tumeanza kusimama nayo tukaanza kujua tunaweza kuwa na pesa. Mhm. Yeah. Na ni muhindi tu ndio ametuambia tukaweka pesa kwa fix. Ikakaa karibu mwaka tano zizi mwaka ngapi ndio tukaanza. Hii ni mtu tu anatoa advice. Tusonge. 
Mm. Akapande mimi pesa hata nashindwa kwa sababu hata mimi si kwa sababu. Mm. Na mtu mwingine alikuwa tu huyu mtu atoroka na pesa yako usikubali. Mm. So hivi ndo mimi naamini waindi hata kuliko Afrika wenzetu. Sababu ukitrust hao na we pia ukuwe mwaminifu watakuleta juu. Mm. Na utafika juu. Mm-hmm. Mm. So unapofanya kazi endelea kujijenga. Endelea kujijenga. Na usidharau yes. ile kitu mwingine ananiambia au akaza mtoto kila mtoto andikewa msara yake hata kiandika shilingi tano kwa siku hiyo pesa atakuza mpaka huyo mtoto akue mtoto akikufika wakati akwenda shule yako na pesa yake mm. kana mbio chingu sijaribu kuweka pesa mingi weka ile pesa ni kama unafanya nini unatupa yani umesahau mm. utasonga mm. hii kitu ndio imenisongeza sana sana mm-hmm. na ndio imefanya nime amini hao watu mm. Mm. nimeona projects mingi sana lakini nimeona apartment ama niseme bonge la apartment <laughs> yako pale serenity uh, uh, hapo rungai uh, nyumba mzuri sana uh, lakini kilichonishtua pia ni kujua umetengeneza hizo milango na hizo closet uh, na hizo cupboards zote uh, uh, mimi ndio umetengeneza yote the whole project eh hey. hiyo project iko na nyumba 734 kila mtu kila department walepewa watu tatu, watu mbili, watu tatu, watu mbili, watu ina. Lakini kwenda kwa mbao nikapewa mimi peke yangu. The whole project mimi ndo nilipewa hiyo contract ya kufanya. Kwanza mimi nashukuru wao sana kwa hiyo. Sio rahisi. Unasema hii kazi ni mingi uweze maliza. At least mlango tupatie watu wengine, kabati tupatie watu wengine, lakini mimi nilipewa yote. Lakini kabla kupewa nilipewa masarti. Ambayo ilikuwa ngumu lakini saa hii sasa naona Mungu aliingia kwa huyo mtu aliongea. Mm. Kuna kijana moja ya King sana aitwa Moses. Aliambia uchie ngazi tutaenda kukupatia. Lakini kwa masarti. Nyumba ni 3.2 contract ndio hii kwa round 16 million 3.2 tunakata. Hiyo pesa utafanya nini? Utaona. Hii pesa imebaki budget na hii kazi umalize. Hii 3.2 kupatia nyumba. Mm. Ai kwa rais kwangu hata karibu mimi nikatae. Lakini nile stuka kama site naisha sina deni ya mtu na nimebaki na nyumba. Mm. So hii nyumba inanishin yani wananishindaga vile ile katwa hii 3.2 mpaka kafanya nini ikabaki. Mm. Sababu saa nyingine kwa wiki unakata 10%, 15%. Hivyo hivyo ile pesa nafanya nini? Inakatwa. Hii ndio imeenda imeenda mpaka sasa nimebaki nani? Nimebaki na nyumba. Mbona ulikuwa unataka apartment Nairobi? Eh, hey, ukiwa na nyumba Nairobi, siwe ni mtu. Acha <laughs> tagari, ukiwa na nyumba Nairobi, ukiwa na nyumba Nairobi, we ni mtu sababu nimelipa rent hii mwaka yote. Hata kama nilikuwa nilipa 3000 au 5000. Ukifanya hesabu ni pesa mingi sana. Pesa mingi sana. Na nafanya kazi ya mamilioni. Na sina nyumba. Hmm. So wakati na paji pata hiti niko na apartment na Nairobi ni furaha kwangu sana. Mm-hmm. Sana 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 sana. Mm-hmm. Sana. Mm-hmm. Sana. Na bedroom. Sana nasikia poa. Eh. Sababu niko na nyumba na Nairobi. Uh-huh. Mm-hmm. Unapangia kuifanyia nini? Mimi nimeiona ni nyumba smart, <laughs> nyumba ziko place poa, but unapangia kuifanyia nini? Uko Washington sasa uko na uko na huku, uko na Nairobi ama Mombasa pia unaenda. <laughs> Eh <laughs> <laughs> una unapangia una kufanyia nini? Kazi kitu kazi kilikubali tuende mbaza tutaenda. Tun, amen. Lakini hiyo nyumba mm. naipangia ni rentisha. Mm-hmm. Sitaki kukaa. Mm. Umeona kwangu wewe mali unakaa si mbaya. Hii <laughs> hata hii sio mbaya vile. Eh wewe hii kwanza na jinua kwanza nimesonga hii ni bangalo. Nimefika hapo. Hii ni bangalo. Hmm? So uh-huh. ile tunalekea uzeni toko mwaka mingi saa hii almost 53 mimi mm. eh, mama pia unaona mm. afadhali tupate kitu naweza kupatia nini chakula ya mm. mwezi ya mwezi tuko na kitu atusumbui watoto so hiyo ni retirement plan so mimi na retire na hiyo nyumba yangu uh-huh. mm. eh na ukiambiwa save ndio upate apartment hauko unasikia ni kama ah mbona watu wananikontrolia maisha Wacha hata kusikia watu wamekuja kwa masikio yangu hata wakati hiyo nyumba imeisha watu wanaambia wewe uuza hii nyumba upate faida hivi na hivi watu wamekuja hata mimi kama mimi karibu naingia box nimewasumbua december hapo nimewasumbua mimi nataka kuuza nyumba yangu lakini kuna 
mwindi moja anaitwa Ali akaniambia Ucheng bibi yake zake sika memba si unapeleka kwa hospitali sababu nilienda kwa kana sababu mzee unajua nini hii nyumba wakati nilikuwa nafanya nilikuwa nimeuza samba nyumbani nilipe watu rent mm. nilipe watu mshahara mm. ndio hii nyumba ibaki mm-hmm. sasa nyumba tayari imekuwa sasa mimi nataka uza hii nyumba niende nidurishe nini shamba yangu mm. akaniuliza tu umepatia bibi memba Mm. Si bibi utapeleka hospitali? Ukweli. Utafanya hivi na hivi. Eh. Sasa mtoto akizaliwa utapeleka mtoto sio kweti ulikuwa unapeleka bibi nini ufanye nini? Ah, ah. Sasa hapo ndio alinigonga tena nilikawacha na hiyo mpaka sasa. Mm. Eh. Okay. Yeah. Ukijiangalia sasa hii uko hapa na kwa hii kijiji umechekelewa watu wameamua hata kwenyu waezi kuja kuomba chumvi. But unajiangalia umefika hapa unafila aje. Lin mimi na furai mbaya sana kwa hii village. Hii village niko na furaha kubwa sana. Hii village kutoka juu mpaka huko chini. MP wa hii area akikujwa hii area hii nyumba inalikuja kukolea. Sasa nasema ile shetani ya kukataa eti sana sinuchukulie kwa mama yangu siku hizi wanaona. Na kuna watu wengi sasa wanaongea juu ya hiyo. Unasema hii nyumba ilikuwa ndaroliwa siku hizi hii nyumba inadakaribisha nini wageni mm. kwa hii boma. Mm. So na feel proud sana zaidi. Mm na feel proud sana mm. kwa hii maisha niko nimeafika mpaka sasa hivi mm-hmm. na ile kitu naweza ambia watu hmm? struggle fanya kazi na bidii siku moja Mungu atakulipia mm. hata kama mtu Mungu atamtuta akupatia pesa kidogo siku moja Mungu atakurudishia hizo vitu mm. zote mm. so mimi naona hata sasa hii ni Mungu amenirudishia hizo vitu hata mm. kama nilikuwa nafanya kwa shamba ya watu hapa mm. saa nyingine nilikuwa nilipa pesa ya duni mtu hawezi nilipa pesa mzuri mm. lakini sasa hii Mungu amezilipa hizo pesa mm. eh yeah. Sababu sasa hata mimi naweza hita mtu yule nilifanya bomo yake mtu atake kuja afanye nini kazi. Yes. So, na feel proud of that. Eh. Yeah. Kwa mara mbili tatu yeah. hata tukikunywa chai yeah. na asanti sana Pamela kwa chai <laughs> umetaja huu ni mwanamke amekushikilia sana. Mm-hmm. Umuhimu ya kukoa kwa ndoa na mtu anakushikilia ni upi na unaweza sema nini kuhusu Pamela? Hakuna mwanaume anaweza songa mbele kama una bibi ambaye amekushikilia. Muambie tena uchie rudia. Hakuna mwanaume anaweza songa mbele e. kama una bibi ambaye anakuongeza bidii ya kusonga mbele. In short, behind a successful man lazima kuwe mwanamke. Ehe. Lazima. Mhm. Hiyo ndiyo imekuwa pila yangu. Huyu Pamela amekuwa pila yangu katika maisha yangu. Mm. Amekuwa pila katika familia yetu. Yes. Watoto yetu, mandugu zangu, hakuna yeah. mtu ajaoa kwake wote wameoa kwake. Mm. So amekuwa as my mother. Yes. Na Amekushikilia kabisa. Ungetaka kumwambia nini? Na mtu muhimu kupita yeye eh, ilikuwa eh. mama yake. Eh. Eh? Hata eh. kama ilikuwa vita ina gani, eh. mama yake anamkataza pana. Aha. Ana kwenda naongea na mimi anaambia mimi mm. wewe mtu wangu, eh. acha mimi nitaongea na yeye. Eh. Kwa hivyo amesaidia sana katika eh. mshahara. Uh-huh. So Pamela Eh, sasa hii eh. namwambia anga ah ah tuli pamela kuja 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 <laughs> <laughs> kuja kuja mama dakika moja tu ni muhimu si mimi una pamela njoo hapa mama si mimi unaambia <laughs> nina na makidogo ama unaweza kalia hapa tu hatuwezi kunjika jishikilia hapo ndio ah. huyo <laughs> pamela asante sana Mm. Asante sana na Mungu azidi kukubariki. Mm. Kama sio huyu mwanamke, mm. linisinge kuwa mali nimefika. Mm. Amekuwa pila katika maisha yangu. Unaona hii mkono? Eh. Ile katika kwetu. Hii. Oh. Hii. Akifulia mandugu zangu manguo. Oh. Mpaka nini kaanguka chini. Mm. Boni ya hiyo mm. yake lakini hakutoroka. Mhm. Baada amesema mpaka sasa hivi. Mm. Hata kama niko chini na ina gani baada na kuja na simama na mimi. So, nakupenda sana. Nazidi na hiyo moyo. Yes. Tafadhali. Pamela, <laughs> wewe ungetaka kumwambia nini? Mwangalia. <laughs> Mpia ningependa kusema asante. Amekuwa baba mzuri. Bwana mzuri. Mhm. <laughs> Mwenye anajali kwa kusema kwila tamii wa anani yani ananisaidia uh-huh. eh, amekuwa mzuri kwetu uh-huh. hata kwa familia hata kwa watoto hata kwa boma hata kwa nyumba uh-huh. mpya nampenda uh-huh. mm. <laughs> 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 enda ukati pasi asi 
hiyo singeacha hiyo mimi singeacha ipite hivyo una feel vizuri sasa kabisa kabisa, kabisa, eh, kabisa, kabisa, una, kabisa. Una, una vizuri ku, unajua mimi nikiona watu wanashikana mapenzi inanoga wanasema hivyo na watu wanasaidiana si tu mapenzi unajua mapenzi huisha amtakula tu hiyo upendo na, lazima mshikane na mjengane si ndio na furahi huyo mm. ni Pamela mm. watoto nimekutana na kijana wako mm. na nimeona mnafanya kazi saa hii pamoja watu wengi wanadhara wingi hizi kazi zenye ulisema ukiwa shule ticha alikuwa anakuambia uguze ile kitu unasema mimi naenda kazi ya ofisi kuna watu wanadhara hizi kazi but wewe ungetaka kusema nini na ni nini kilituma uingishe kijana wako kwa hii kazi na anaipenda kwa familia yangu ambao mm. ni watoto wangu na wapenda sana kule Jumundi na iko Diambo. Kule ndio first born mm. wangu. Na kwa hii reka yetu ama hii safari yetu ya kukua na mali mm. yeye ndiye amesafa sana kuliko vijana mdogo. Mm-hmm. Sababu <laughs> amezaliwa kama tuna. So amepitia hiyo changamoto katika maisha yake. Mm. So wakati amemaliza form 4, nikamwambia kijana, hii kazi yangu naona ni mzuri. Nataka usome hii kazi. Nataka usome architecture. Mm. Akakubali, akaenda kusoma architecture. Baadaye akajiongezea, akasoma civil engineering mm. pia. Hii mm. ndipo namwambia yeye asome sababu mimi si kusoma sana nataka kuingiza ile mtu kidogo iko na knowledge katika hii kampuni yangu ndio kampuni panuke mm. ikwe sawa sawa so alikubali nikamuingiza kwa kwa kampuni do ujana na amesoma kukuja kwa kampuni haikuwa rahisi kwake sababu leona hii tuko na pesa kidogo mm. na huko nje vile alitoka nje mm. akapata tukazi tukazi akaona huko nje kuna chakula mzuri kuliko wapi lakini kuna wakati sasa zimeisha haziku mm. na bidi arudi wapi arudi kwa kampuni nikakaleza hichi nikamwambia mtoto wangu hii kampuni usipusikilia ndio imekusomesha shika hii kampuni tusonge mbele akakubali akakuja tukashika naye pamoja mm. si sababu very bright boy yes. sana mm. anajua kufanya calculation accounting quotation anajua sana hako sawa kabisa mm. kwa hiyo kazi ndio mm. sababu tunafanya na yeye mm. sahi kama one of my directors of the company. Shukulia. That's good. One of the directors yeah. of your company. Yeah. Na furahi na wale watu wanadharau hizi kazi ungetaka kuambiaje? Mimi bado nasema yule mtu anadharau ile kitu anafanya uweze songa mbele. Hata kama unalima. Hata kama umeandikwa kuchunga. Mm. Kuna malipo hiyo kitu ukifanya kitu mwaminifu utasonga mbele. Mm-hmm. So ukidharau kazi kama kazi ya mjengo watu wanadharau. Sasa hizi mimi naambia watu hakuna ile kazi uwezi kosa kama we ni mtu ya mjengo. Hakuna mtu anafanya kazi atakaye kujenga nyumba. Hakuna siku nasikia mjengo imeisha. So mwenye anadharau mtu anafanya kazi ya simiti, ajui kazi ya simiti ndio iko kazi. Hiyo mm. ndio kazi permanent iko dunia hii. Kila mtu yule anafanya kazi anataka kujenga nyumba yake. Atafuta watu ya kujenga tafuta mtu ya simiti tafuta mtu ya kuweka mlango haitawahi kuisha itaisha lini hakuna hata mali umefika sasa hivi bado unataka kujenga nyingine kubwa kuliko ile umejenga mm. so mjengo is there mm. Ha? Mm. iko hapo kukaa haiwezeisha mm. so mwenye nadharau mtu ya mjengo ajui kazi iko wapi mm. kazi ya mjengo ni kazi inaweza inua wewe toa mali na ufike mali hey. mimi imenitoa na naona nimesonga na unaezidi kusonga na bado nasonga yes hey. Sasa nimemaliza sereni 734. Sasa niko na kuru 605 nyumba. Namaliza. Ochie mimi niko na swali. Hizo <sighs> nyumba 734 ni umefanya kila kitu. Mimi ndio umefanya kila kitu kazi ambao. Sasa yuko na kuru. Niko na kuru. Hizo 6 605. 605. Unafanya na kuru. Unafanya na kuru. Tunaenda Ruiru, iko na 1000 na kitu. Ni wewe bado. Bado nitaenda kufanya. So, na hapa kando umechukua mtoto wako umemwambia tutembee hii safari. Tutembee hii safari. Hiyo ni muhimu. Yeah. Na angalia niko nyumbani ushago. Mm. Lakini pale Nairobi watu wanapotea. Umeenda maisha ya Nairobi imekushika, umesahau nyumbani, una hata kanyumba, una chochote. Watu unajua watu wanashika pesa inawachanganya. 
na mtu hajajenga chochote hata nyumbani hata hajajengea wazazi chochote ungetaka kusema nini mimi hata kutoka utoto yangu ukiuliza yupo Pamela siwezi maliza mwezi tatu Nairobi bila kuja nyumbani hata wakati sikuwa na nyumba so ile kitu muhimu kwanza tengeneza base wapi ushago atukatai wajaluo mimi najua wakipata pesa kwanza tafuta gari mm. badala kujanga nyumba utapata wako na gari na nyumba kuna wapi ushago lakini mimi nilifikiria nikae nyumbani ndio unaweza umepata boma hii boma tungejenga Nairobi ama tungefanya kitu Nairobi atungekuwa na mali ya kuenda kama watoto watakuwa na base mm. 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 tena kitu kingine ilinisaidia kama huyu mama unajua ukijengea nyumba mzuri na ushago hata fikiria mambo ya kuja ku Nairobi. Hmm. Eh? Ataona nini? sasa hata sahii akienda nyumba ya ile ya Nairobi yangu. Usiona hapa ni nyumba ndogo atakaje? Uh, si ni ukweli. Si uliona hiyo nyumba ni ndogo. Eh. Ukilinganisha na hii. Hakuna kitu. Ki... Uh, yeah. <laughs> ukweli. <laughs> Unaona? Eh. Sasa hapa aku sawa. Askia anasema huh? yes. <laughs> <laughs> yes. Ana Nairobi akienda maliza wiki mm. anakataa anataka kurudi kwake. Eh. Eh. Cuz ya venye nyumba hiyo environment iko sawa. Mm. Eh? Tukilima pale tuko na chakula. Mm. Eh? Tupata hapo na magonia ya mahindi mm. hapo. Mm. Hata watu wakalea mahindi unga imepanda huko. Si tuko na chakula tukirudi hapa tunakula. Mm. Mm. Ukweli. Hata tuna stress. Ukweli. So ukitengeneza base ushago mm. ni muhimu sana kulikutengeneza base mm-hmm. Nairobi. Mm-hmm. Sasa hata saa hii kama tulio apartment yetu hata kama tumeweka rent tunaweza rudi tukae na tukule nini tukule hiyo rent yetu hapo bado tunaweza aenda kulema hapa tupate unga yetu ya kukula na mtosheke na tutosheke hey, that's amazing ha. hey sasa ochi <laughs> nikuulize um, mafundi pia upitia kuna tumadharao hapa na pale kuna watu kuongea hivi na hivi unaweza sema challenge ya mafundi ni nini unajua kwa kazi hakuna kazi haina challenge mm. hata mimi wakati nilikuwa fundi nilikuwa na challenge iko wakati mnakaa tu chini masaa hapana togoma msara yaongezwa. Na hiyo ndio challenge kubwa ya mafundi. Eh. Eh? So hizi hata kwa hii kampuni yangu nakutana nayo. Lakini kwa kila kitu ukijiamini mm. utapata watu wawili watatu utakalisa chini hata watu wakileta story na unajua vile unawazima. Mm. Kitu kingine kwa kila industry ama kwa kila chochote unafanya pesa ni muhimu sana na kuwa mwaminifu mm-hmm. sio we umepata pesa unafikiria shida zako sio shida ya mafundi mm-hmm. these people ndio wanafanya we umepata nini the same vile watu wa kings wanajiamini kwangu ndio sababu mimi nimesonga mm-hmm. mimi pia niamini watu yangu ndio wao pia wafanye nini wasonge so hata wak challenges zikikuwa lakini kuna watu wawili watatu ambao wanajua uching atuwezi fanyia hii. Mm. Sasa wakianza wale watu na wazima. Lakini haikosi. Mm. Ambao lazima wewe pia ukae nayo. Mm. Kuna wakati nikifanya kings hapo eh, milimani kwa nasema mafundi ni wapatia msara hii na wengine wapatia contract. Hii pesa nyingine nawalipa mwisho. Wale stuka tu siku moja hapana uweze kaa na pesa yetu hivyo tupatie pesa yetu na kuchukua pesa yetu unanunua mangombe huko wewe unasonga na sisi tusonge <laughs> sababu mostly vijana nimechukua niko naye huko Nairobi nimetoa hii village nimewajifunza kazi na nimeandika sasa hii ni mafundi wow kwa hii village tu naona nini imekupea huo moyo wa kusamehea so because hiyo situation ilikuwa kwa hii area nilikuwa nataka Mungu afanye kitu kwa hii area kupitia mimi nikiona kijana mwingine amejenga kipitia mkono yangu i feel good na nashukuru Mungu kwa hiyo mm-hmm. so nimechukua hawa mhm pamelala takwangu nimefunza mpaka amejua nini amejua kitu so they are also my backbone bear hata nikichukua wengine mtu na feel huyu mtu anajua mpaka nyumbani huyu mtu alinitoa nitarudije kumwambia kwa baba yangu nini so hiyo pia mimi nimenisaidia oh. mostly nimechukua vijana kutoka hapa. Mm. Mm. Kwa sasa tuna managing watu kawa ngapi in total? Sa, kwanza kwa sasa niko karibu na watu 25. Almost every week I'm paying 250,000. Ama lazima ukae naye ukwe na hiyo pesa. Mm. Bila hiyo uweze songa hiyo kazi. Mm. Eh. So Kings wamekupea akakwambia jipange. Jip, lazima ujipange. Wiki nyingine watakupatia pesa, wiki nyingine watakupatia pesa. Mm. Eh. So, lazima wewe ujipange na watu yako. Mm usipojipanga uone tumbo yako kwanza utafanya kazi umalize mm, yeah. so lazima 
ujikomit ngojia ile faida yako kazi kifanya nini ikeisha usichukue faida yako before mimi niko na swali hiyo uta challenge utamaliza kazi nikuulize unaulize ile faida usha make kubwa sana after project imeisha nikaya pesa ngapi hii hii ya serenity peke yake na eh. faida ya nyumba hiyo eh. ndio nime site moja nimefanya eh. na nimepata faida ya 3.2 i don't know how to you with 3.4 bila mekuwa hiyo mm. tutangu ni answer hiyo eh. mm. ndio faida naona kwa kazi kwa sababu hizi zile ya kununua hii haikuwa site moja haikuwa mm. site mbili tatu mm. lakini hiyo ni ya site moja good yeah. and too many more Sitaki kufanya marketing mm. leo lakini mm. nataka uniongeleshe kuhusu Kings kidogo uh. kwa sababu hii show yetu ina uchuangwa sana na watu wenye wako hata majuu mm. na wamejaribu kununua apartments unasikia umegongwa unajaribu kununua nyumba unasikia umegongwa U- umefanya umefanya na Kings almost uh, from 207 hiyo ni more than 15 years ni nini inawa separate na watu wengine wenye wanakon watu maybe ni nini kings inafanya different yenye inatuma wewe ujihusishe nao mbona kings vile na kukwambia nimeanza na kings kutoka kitambo mm. hmm? watu wamesema wahindi wewe tajirika na nini so mimi uaminifu yao na ukweli yao ndio umefanya mimi nikaa na kings mm. na hata nyumba nikinunua hata wakati wananiambia watu wamekuja na story wao wow, hata kudanganya zuji nini zuji nini zuji lakini mwisho nimeona kama ni watu wakifungua nyumba so kings ah, niliona uliongea na rais pia eh yeah. mpaka president akapata kifunguo <laughs> good job unaona <laughs> sasa hii iliambia kumbe hii watu sio watu wabaya sio mtu anaweza danganya mtu eh. sababu mimi ni mdogo sana wangedanganya na wacheza game na wauzo hiyo nyumba tena lakini imagine wamene mm. wameneshikilia hiyo nyumba mpaka mm. sasa hii mm. na wakaweka kwa jina yangu mm. so kings especially kings sio watu wa kudanganya watu so site zao zile zote nimefanya umefanya si wapi na wapi eh hey, nimefanya mingi from the first site mdama nikaenda mdama heights mdama heights nikaenda 360 nikaenda mlimani nakuru nikaenda Rivera, Skyrock, Pal, Shaud, Kings Distinction. <laughs> eh, kuna nyingine iko karibu imara hapa inaitwa nini? Millennium. Eh. Hmm? Tukatoka Millennium ndio sisi tukakuja baharini ndio sahi tuko King Serenity, Eldoret. Sahi tuko Nakuru, Safaya. So karibu saa zote na nimefanya kazi. Mm. Hmm. Na watu wa <laughs> Na sijasikia mtu amesema wa Kings wa Kon. Okay. Siasikia. That's nice. Mm-hmm. Prism Towers. Nani ya? Prism Towers. Eh. Hata juzi hata wa serikali wameingia hapo na natengeneza mapartition hapo ndani. Serikali <laughs> 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 imechukua floor karibu 12. Eh. Eh, bado nafanya kazi huko. Eh. Mm-hmm. Good job Ochie. Mm-hmm. Good job. Umefanya vizuri. You've done umefanya mambo mazuri kwa maisha yako mm. na Mungu aendelee aendelee yani kukuinua penye huko mimi nikiona mtu ame, yani nikiona tu mtu ako na kitu kake nasikia poa nasikia like na story ni authentic mm. nasikia nasikia poa mm. kitu ilini shock ni kuna mtu mdosi wako anaweza kuchallenge akiinuka pia wewe uinuke lakini sengine kuna wadosi wanataka wewe uki, akiinuka wewe unabaki wapi chini so for me nimesikia that's a very good place kufanya okay. kufanya kazi mm. lakini umeshukuru kila mtu hapa umeshukuru Pamela umeshukuru Kings we mwenyewe ungetaka kujiambia nini kama ochi <laughs> ijakuwa raisi eh ijakuwa rais katika maisha yangu eh ungetaka kujiambia nini moyo wangu ikuwe hivyo hivyo tu sio moja moja kujinua lakini kuwe vile Mungu amekuweka kwa hiyo level. Lini nikwambia hata sahii niende nakuru na watu wakuje uambie huyu ni Ching siku moja walinaita kwaaita ni MC alikuja hapo anambia huyu ni Ching alikataa. So kuwa ile level yako. Mhm. Au jiamini kwa kile kitu tunafanya. Mm. Mm. utasonga mbele. Mm. Eh. Rais muliongea nini? Eh. <laughs> na ilikuwa aje. <laughs> Umeona matope hapa ile kwetu, mmeziona vizuri vile iko. Uh-huh. Wacha sasa hii mmepata barabara imewekwa. Eh. Imewekwa kwa nini hiyo hiyo maram. Uh-huh. Juu wakati rais haikuwa maram. Eh. Nimepigiwa simu nilikuwa huko juu, kwetu kwa baba iko huko juu. Saa 4 usiku. 
Kesi wanataka Nairobi. Saa hini usiku. Na hapa. Nini mmejaribu na gari. <laughs> Siti nipitia barabara mbaya. So, <laughs> but then guys, we passed the game drive. Iyo ndiyo ya game drive. Eh. Tulipasi ya kuingia game drive sasa. Ile penye tumekuwa na matope. Eh. Iyo ni ya kuingia game drive. Iyo eh, ndiyo sasa naenge main camp. Eh. Nambiwa hata kama nendege. Kesi wenda chukua ufuja nini? Na shindwa ni nini? Nili kuja hapa ngambe mama naenda. Hata mama kafikiria huu mtu hiko na mpango ngini na yuma bei anaenda. <laughs> <laughs> Nili waja chakula kwa meza. Eh. Ase kukula. Mm. Kufika site saa tatu ngambiwa nikapata polisi zimejana. Kasama nini naendele hapa? Kambiwa kukesu kuna raisa na kuja na takano tangeneza platform. Kasa ah. kejana lekuwa hiko. Si munga itangeneza mtu ya kejana pana. Wendi mkubwa mwensema kuwa hapa. So wale ni feature. Keso yake na nekambiwa kama bado wanawa rais kufika eti najua wewe ndio unaenda kutoa speech anyway inashukuru au director yangu sana 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 hiyo siwezi sahau siwezi sahau mimi stali siwezi sahau au wote siwezi sahau katika maisha yangu mm. sababu kuna ma contractors wako na magari wanaweza toa speech mzuri wanaweza toa kizungu mzuri kuliko mimi lakini walinichus nikaongea pale hapo ndio nilaona na rais mm. baada ya two days Niko na kuru rais ndio huyo PS anipigia simu hiti kesi wanatakana kwa kiwanja. He? A simple man. <laughs> like uchi. Like uchi naenda kuongea kwa kwa na rais karibu. Kaenda nikapatikana na polisi karibu wa ene walibeba ni kama mtu umeshikwa bwana. <laughs> Najikuta karibu kiti ya rais. <laughs> Aki sijui ni sema nini badala ya kuchukua na furani niliona machozi yangu ikitoka. Akasema Hui ni ule mtu ametoka kwa ile village watu walikuwa na dharau amefika mali. Kwa hivyo Mungu wacha ni Mungu aitwe Mungu. Mm. Na shukuru Mungu sana. Na shukuru ama director yangu sana. Jioni yake nikaona Mr. Ali akaniandikia kwa WhatsApp akaniambia ching hiyo ni sababu ya bidi yako na uaminifu yako. Nimeshukuru sana mpaka sasa hivi. Wow. Ndio sasa hiyo nikajua kumbe hiyo watu wananiamini. Eh wana waminifu ndani yangu. Mm. Kwa muta wana na kitu na kuonyesha lakini walionyesha wakati. Mm. Nili feel vizuri sana. Mm. Kuna mtu mmoja hapa ni mtu wa kunyoga pombe aka pale chini. Eh ndio wakati ya mama yangu hiyo tunaenda kwa kwake kuchukua mboga. Alikuwa anapanda mboga. Yeye alisikia kwa radio kama inatangaza jina yangu. Akaenda kanapigia simu ni wewe ama ni mtu mwingine. Eh <laughs> nikamwambia ni mimi akakuja kwambia watu kweli Mungu ni anatoa watu mbali mm. anaweza kufika mbali mm. so i'm feeling proud mm. uh, i thank god for that yeah. and thank you for being an inspiration thank kuna mtu anakuwatch mm. na ana feel ako down oh, yes. kuna mtu anakuwatch anataka mimi kufanya kazi kama yako familia inamwambia enda ukue lawyer ama ukue doctor na saingine unajua wazazi wanataka mazuri kwetu lakini saingine pia we kama mtu kuna kitu unataka kuna mtu anakuocho chini ana hata pesa kidogo ya kuanza ana kwake ana apartment ana mtu kama Pamela ungetaka kumwambia nini bado tu narudi kwa ile story yangu ya nilianza siko kuwa na kitu na siku jua nitakuwa na kitu what is there work hard ile kitu umepata ile kitu unataka kufanya fanya na roho yako yote Yes. Usidharau ile kitu unafanya. Ukidharau kitu unafanya uwezi songa. Mm. Unaona huyu mama Pamela anashona hapa kwa nyumba, sio kwa center. Na watu wanatoka ngambo. Unaona mali tumetoka huko wanakuja kupima manguo hapa. Kwa nini? Kuliti ile kazi anafanya, anajiamini ile kitu anafanya. Na akosi wale watu makastama zake. Mm. Hiyo utasonga tu mbele tu. Mm. Utapata tu pesa tu. Mm. Mm. Hata juzi alikuwa niambia eh Bwana wangu nafanya kazi sana nataka nitujukize pesa siku za tu na watoto mnasomeza tu wale utaembea nae Mombasa. <laughs> Juzi tu anapiga simu akasema hivi. Anataka kwenda Mombasa. Tunafanya kazi mingi tunasomeza nani sasa hivi. Na kule nafanya hapa vuta mpaka saa sita usiku. Mm. Na watu wanatoka mbali. So ukijamini ile kitu unafanya. Mm. Ha? Mm. Ha? Utasonga. Mm. Usidharau hiyo pesa unapata. 
Ukisema pesa ni kidogo hata peto mingi ni kidogo tu yes. utachonga na embe. Yes. Eh. Lakini ukweli mm. peleka bibi Mombasa. <laughs> Endeni mkule raha siku mbili tatu mjivinjari hapo ambia watu wa Kings wakutafute baadaye. Enda ujivinjari ukule raha siku tatu tu mm. ama ine mm. alafu uru ona venye anacheka ona hiyo smile. Ismail <laughs> mimi nakusaidia Ismail ni ya kusema yes unaona so nakusaidia <laughs> hapa enda mumba enda mumbasa yeah. andikia mdosi umwambie mm. i'm out mm. for a week mm. see you next week <laughs> see when you change <laughs> see you next week uh. eh mimi nimefurahishwa na kazi yako yeah, ukweli nimefurahishwa pia na kampuni yenu ni poa kuona kampuni inajitolea inatoa mtu yani inasimama na wewe itaki tu wakuwe juu pekee si unaona prism venye ni refu eh. then uko na watu wenye wako huku chini haita make sense mm. so nimefurahi na nilipendezwa na kazi yako mm. mimi sikujangi kuuza kitu yenye sijapenda mm-hmm. nimependa sana <laughs> kazi yako sante, sante, sante. na mimi hata audience as wanagoja kwenda kununua apartments mm-hmm. pale kings mm-hmm. wangetaka kukuita pia uwatengeneze closets milango nini un, un, unge uko na namba nimesikia uko na kampuni sasa kumaanisha uko na namba yoyote ungetaka mm. kupeana Mimi kampuni yako ni Joke mm. Renovators yes. ambao ni jina yangu na watoto wangu Good Namba yangu ya simu ni 0723956644 yeah. yes. yes Ukitaka kazi mzuri kazi ya kabati kazi ya mlango hebu nitafute Nitakutengeneza quality ile unataka Good quality ambayo inalengana na pesa yako. Sitachukua pesa yako na nikupatie quality ndogo. Mm. Takuleta ile quality kulingana na pesa yako. Mm. So kama huko hapo nje tafadhali unijaribu. Yes. Utaona quality vile iko. Yes. Na nitakutolea kazi vile natakana. Mm. Iwe ni kazi kubwa ina gani? Bora tuelewane malipo mm. na duration mm. tupangane tutamaliza. Yes. Yakini si mingi tunamaliza in time hakuna siku tumerudi chini mm. eh. and all the best and, all the and best. may you grow to be a homeowner huku kuwe na apartment Thank huko ingine 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 Thank ingine ukuwe mtu wa real estate saa hii eh. tangu serenity najua naweza kuwa na nyumba hata ruhiri unataka kuchukua at least mbili at least ni kuwe na manyumba sababu naona naweza yes eh. yes eh. saa hii naweza Sweden so, nikashindwa. So nataka kusonga ile level lingine. Tusonge. Eh. Tusibaki penye tu. Hapana. Yeah. Eh. So after Mombasa endo uchukue nyumba. Endo uchukue. <laughs> endo uchukue nyumba. Ochi asanti. asanti. Nimefurahi kufika Homa Bay. Hii ndio mara yangu ya kwanza oh. kufika Homa Bay oh. na nimefurahi pia nimefurahi kukuoma. Sengine unajua wewe umepanga vitu zako alafu God amepanga vitu za zake unajua tulikwama tukaamua saa cha hapa tupoeshe gari na tula Glari. na tulale lakini we mwenye ukatoka huku na ukakuja pia kutuchuku mm. kutuchukua mm. so nimefurahi sana and i wish you all the best kuna kitu kingine ungetaka kuongezea mimi nawashukuru sana oh. na nashukuru sana lini umechukua mm. wakati yako sio rahisi eh ukama we mtu mwingine ungechukua ile nini ya Nairobi sorry maisha lakini umechukua jukumu yako na wakati yako kukuja kwangu yes. i feel proud on that kitu ya kwanza na feel proud. Mmekuja kwangu. Yes. Ile nyumba watu wakufikiria mtu anaweza kuja mtu kama nyinyi. Mmekuja kwangu. Asante ni sana. Yes. Na Mungu ubariki. Hata yeah. kwa kazi yenu mnafanya ifunguke. Yeah. Hata <laughs> nyinyi mpya mpanuke. Si mimi niende juu nyinyi msiende juu. Yes. Tupanuane. Amina. Eh, tusaidie nyinyi mnisaidie mimi pia niwaambie Mungu wasaidie. Yes. Eh. Na tuendelee kujenga hii. Kujenga hii. Kujenga hii. Yes, salimia watoto sana kijana tulimit oh. na yeye last time. So msalimie kabisa yes. na pia Mungu amfungulie mila Amilango. milango. Asante Tumalize. Sana. Let me wind up guys. Guy, thank you so much for tuning in and I hope mmeko inspired venye nimekuwa inspired. I think even me coming to Homa Bay I felt some beautiful energy. Sitting kwa compound, mnasikia the birds, the group of schools, birds chirping ama birds chirping. Yo, you can feel like the environment is just beautiful and you na feel uko home hata where you desire to just have a home of your own and to know this is a man akuwa na anything kwa hii village na sasa hii pia ameamua kukuwa tu na ile roho ya forgiveness anaweza toa watu huku na aende awaonyeshe kazi askule peke yake that's amazing so my people you know how we do it kama uko na gig hapo and you need mtu wa kukutengenezea milango hizo 
closets, kitchen, hizo cupboards, kila kitu. Details za uchengu ziko hapa man. Mpatie ni yo hustle because this man has a lot of beautiful energy going on. And I've also learned something. It's important for employers to keep challenging their employees. Msi grow tu peke. I mean, I look at people like King's developers with the amazing projects zenye wakonazo left, right and center. Nilikuwa uko serenity, rungai and it's so beautiful. Yani you feel like you can just own a house, an apartment uko na uishi na family yako vizuri na iko spacious na kila kitu and I look at them, they have nothing much to gain by empowering mtu kama Ucheng but they have taken it upon themselves kumu empower hata ya kuwe home owner. So also guys and this is not even an ad. If you are able to go and check them out please go and check them out. They have affordable properties from Rungai to Ruiru and all the ones that you've seen running in these videos and also their contact details to Naziacha Hapa pinned on the comment section. So if you are able, go and get yourself something. I do not associate myself with projects. So when I tell you I'm vouching for King's developers, it's because I've done my due diligence. Unaona, and if you have questions, my email is info at lnn.digital or lin.ngugi at lnn.digital new lizeni and I will be able to answer them on your behalf. Sindio, yani imkiwa tuna any conversation that you guys want clarity, I'll even give you someone from there that you can be able to talk to. Other than that, felt really nice being here in Homa Bay. Ata kama tumekwama, it was an amazing morning, lessons learned, we had fun and the most important thing I've learned, we make our plans and God learns. Our idea was to be here by 7 a.m. in the morning. Those were our plans. According to God's plans, we were to be here at 11. So I appreciate being in Homa Bay and also for this amazing uh, episode. My team, I don't take you for granted. Muge and Joshua for coming all the way here to Fanya Ikitu. And of course, our incredible editors, Kevin Sam. I do not take you guys uh, for granted. So see you on the next episode of Inspire Global and you know how we do it. If you have a story kwa Inspire Global, by this I am challenged to bring you a lot of Inspire Global content. Email ndiyo iyo, hala at your girl and I'll be coming to cover your story maybe next on this segment of Inspire Global. Alright, bye. So trust the process One day your life is gonna change Keep on believing You will be better